বন্ধুরা পড়ছিলাম বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন সংশোধনী সম্পর্কে আজকের এই ভিডিওতে আমরা বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধন আইন উনিশশো সম্পর্কে জানব আমরা প্রথমেই জানব কবে বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনটি অনুমোদিত হয়েছিল সেটি অনুমোদিত হয়েছিল বাইশ সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে বেশ কিছু সংশোধন এসেছিল আসো এক এক করে জানি প্রথমে আমরা ধারাগুলো জানি ছাব্বিশ আর চব্বিশ ধারায় সংশোধন এসেছিল তেত্রিশ ধারায় সংশোধন এসেছিল বাহাত্তর ধারা এবং একশো বিয়াল্লিশের ক এই ধারায় সংশোধন এসেছিল আসো এক এক করে শুরু করা যাক প্রথমত সংবিধানের ছাব্বিশ ও চব্বিশ ধারা সংশোধন করে বলা হয় সংবিধান সংশোধন করার ফলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে সংবিধানের ছাব্বিশ ধারা মোতাবেক উক্ত সংশোধনীকে অবৈধ বলে গণ্য করা যাবে না শুনে মনে হতে পারে কি ব্যাপার একটু আগেই না জানছিলাম যে বাংলাদেশের সংবিধান জনগণকে কিছু মৌলিক অধিকার দেয় এবং সেই মৌলিক অধিকারগুলো কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ করা যায় না হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন জরুরি অবস্থা যদি জারি করা হয় তাহলে এই ধরনের যে মৌলিক অধিকারগুলো সেগুলো তোমাকে রাষ্ট্র দিতে বাধ্য থাকবে না এমনটি কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রকে স্বাধীনতা দিয়েছে কিন্তু সেটি অবশ্যই বিশেষ পরিস্থিতি সাপেক্ষে যখন তখন সরকার চাইলেই তোমার এই ধরনের অধিকারগুলো ক্ষুণ্ণ করতে পারে না এবং দ্বিতীয়ত তেত্রিশ নং অনুচ্ছেদ তেত্রিশ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয় কোনো কারণ দর্শন ছাড়াই কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো সময় গ্রেফতার বা বিনা বিচারে আটক রাখা যাবে তার মানে কি বন্ধুরা এটি কি তোমার মৌলিক অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক হ্যাঁ কিছুটা তো বটেই তার মানে যে মৌলিক অধিকারগুলোর কথা বলা হচ্ছিল সংবিধান আমাদেরকে প্রোভাইড করবে যে আমাদেরকে চাইলেই বিনা বিচারে কিংবা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে আটকে রাখা হয়েছে সেটি না বলে আটকে রাখা যাবে না সেই যে অধিকারটুকু সেই অধিকারটুকু কিন্তু সরকার চাইলে ক্ষুণ্ণ করতে পারে দ্বিতীয় সংশোধনী অনুযায়ী এবং তৃতীয়ত বাহাত্তর নং সং অনুচ্ছেদ বাহাত্তর নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয় যে সংসদের দুটি অধিবেশনের মধ্যে আগে বিরতির যে সময়সীমাটি ছিল ষাট দিন সেটি বাড়িয়ে করা হয় একশো বিশ দিন অর্থাৎ দ্বিগুণ করা হয় আর একশো বিয়াল্লিশের ক এই অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয় এবং তাতে জরুরি অবস্থা জারির সুযোগ রাখা হয় এই জরুরি অবস্থাটি কি এই জরুরি অবস্থা হচ্ছে এমন ধরনের অবস্থা যখন রাষ্ট্র মনে করে যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণে সেটা বহিঃশক্তির আক্রমণে হতে পারে সেটা আমাদের অভ্যন্তরীণ কোনো গোলযোগের কারণে হতে পারে যে রাষ্ট্রের কাঠামোটি আসলে হুমকি স্বরূপ সম্মুখীন হয়েছে এমন অবস্থায় চাইলে রাষ্ট্র জরুরি অবস্থা জারি করতে পারে এবং এই জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন হচ্ছে রাষ্ট্রপতি এবং যখন জরুরি অবস্থা জারি করা হয় নিরাপত্তা স্বার্থে তখন চব্বিশ ছাব্বিশ তেত্রিশ এই যে অনুচ্ছেদগুলো রয়েছে এই অনুচ্ছেদগুলো তখন সরকার না মেনে চললেও তাকে আমরা এর দায়বদ্ধতা নিতে বলতে পারি না এমনটি বাংলাদেশের সংবিধান আমাদের বলছে আশা করি তোমাদের কাছে পরিষ্কার তারপরও আরেকবার বলি সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের সংবিধান অবশ্যই তার নাগরিকদেরকে কিছু মৌলিক অধিকার দেয় মৌলিক অধিকারগুলো হচ্ছে এরকম যে তোমাকে চাইলেই আটক কিংবা গ্রেপ্তার করা যাবে না তোমাকে কিছু ন্যূনতম অধিকার সরকার দিতে বাধ্য থাকবে কিন্তু যদি কখনো অভ্যন্তরীণ কোনো সমস্যার কারণে কিংবা বাহ্যিক কোনো সমস্যার কারণে এমন অবস্থা উদ্ভূত হয় যার কারণে কি না রাষ্ট্র হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে তখন রাষ্ট্র চাইলে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন এবং জরুরি অবস্থা জারি করার পর এই যে অধিকারগুলো রয়েছে সে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য অর্থাৎ যতদিন জরুরি অবস্থা জারি থাকবে ততদিনের জন্য রাষ্ট্র তোমাকে এই ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো দিতে বাধ্য থাকবে না এমনটি সংবিধান রাষ্ট্রকে অধিকার দিচ্ছে আশা করি তোমাদের কাছে পরিষ্কার তারপরেও যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে লিখে জানাও ভিডিওটির কমেন্ট সেকশনে 